сан байцаан хүн үзэгчтэй өнөөдөр 19 соны 3 дугаар сарын 27-нд Монголын үндэсний нэтгүүл зурх тал телевизээд бид өнөөдөр де факто мэтгэлцээнэ хөдлөмрийн хуулийн шинжлэл ажил олгогчдод сөргөөр нөлөөлөх үү гэсэн сэдвээр явуулах гэж байна. Монгол улс хөдлөмрийнхөө хуулийг 1925 онд анх эхэлсэн гэж ярьдаг. Ер нь бол дэлхийн 3 нөөцийн тухай материалын, сан хүүгийн, хөдлөмрийн энэ 3 үндсэн нөөцийн тухай бол улс орнууд хэлэлцдэг. Бид нар олон энэ нэвтрүүлгээрээ олон сан хүү мөнгөний нөөцийн сан хүү материалын нөөцийн тухай ярьж ирсэн. А өнөөдөр бид 3 дахь чухал нөөц болох хөдлөмрийн нөөцийн тухай ярих гэж байна. Ягаад гэвэл хөдлөмрийн нөөц нь хөдлөмрийн хөдлөмрийн хуулийг одоо шинж хөдлөмрийн тухай хуулийг шинжлэн одоо батлах гэж байгаа. Жил гарын өмнө төсөл гаргаад хэлцээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль маань аль зэрэг одоо ажил олгогч ажилтнд байгаа одоо яаж харьцаж байна, аль зэрэг тэгш хэмжээтэй байна. Энэ бүхнийг ярилцахаар бид өнөөдөр ингээд мэрэгжлийн хүмүүсийг урж ирүүлээд байна. Аливаа нэгэн ардчилсан орны ёс цаашлаар бид нар Монгол улс одоо хууль хийхтэй, хуулийг гаргахтаа ингээд төр иргэний нийгэм, хувийн хөвчлийг оролцуулсан өргөн хэмжээний хилцүүлэг явуулдаг. А энэ хууль хүн болгонд хамаатай учраас бид энэ өргөн хилцүүлэгт өнөөдөр ингэж оролцож байгаа юм аа. За ингээд хөдлөмрийн хуулийн шинжилсэн нь айруулган үнэхээр ажил олгогчдод ажил олгогчд сөрөг нөлөөтэй юу үгүй юу гэж ярилцахаар бид энэ мэтгэлцээнээ хэлж байна. За миний барунгаар талд үүнийг нотолж цэндэж живийн мөнгө бат гэж эрх зүйч судлаач хүн оролцож байна. Мөнгө бат 2007 онд их засаг их сургуулийг эрх зүйн мэрэгжлээр төгссөн. Ажлын туршлага нь бол за 13 онд Sky Media Corporation захиргааны хилцийн дарга байсан. 14 онд Эрл банкны хүний нөөц ирэхсэн захирал 15 оно CDC Consulting Company-д захирал а мөн олон нийтийн энэ Мизис Монгол төрийн бус байгууллагын удирдах сүүлийн гишүүн за ийм ажил хийдэг юм эрх зүйч хуульч хүн байгаа маа. За миний зүүн гар талд өнөөдөр хөдлөмөр нийгмийн хамгаалалын яамны газрын дарга хадгтай Баасан сүрэнгийн альма оролцож байна. Боловсрал 98 онд хөдлөмрийн дээд сургуулийг хөдлөмрийн эдийн засаг чи мэрэгжлээ бакалавр хийсэн. 2004 онд Австралийн Кюнслэн тийх сургуулийн хөдлөмрийн харилцааны магистр. За 2000 оноос хойш энэ энэ яамнда ажил хийж байгаа. Нийгмийн хамгаалалт хөдлөмрийн яамны мэрэгжлэлтнээс газрын олгогч дарга болтол ажилласан 12 он хүртэл. Дараа нь 12-оос 16 онд хөдлөмрийн яамны за яамны газар нэр нь тэгж өөр болж ирсэн. Яамны газрын дарга 16 оноос хөдлөмөр нийгмийн энэ хамгаалалт яамны газрын дагаар тус тус ажил хийж байгаа ийм хоёр эрх мэг бид манай өнөөдрийн мэтгэлцээнд урж оролцуулаад байна. За ингээд одоо манай өөрийнхөө мэтгэлцээнийхэн тотоо журмын дагуу миний барунгаар талд байгаа эрхэм энэ хуульч нь ажил олгогчдод сөргөөр нөлөөлж байна гэдгийг баталж ярина. За. За юуны өмнө энэ телевизээ үзэж сууж байгаа нийт үзэгчтэй энэ өдрөө мэндийг хүргэе. За хөдлөмрийн хууль бол яг зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэнээс хойш бол 1991 он за 1999 онд бол батлагдсан мөрдсөн. За тэр цагаас бол Монгол улс пост коммунист улс орны хувьд бол шилжтэй үе хууль ус. За одоо бол юу ихлэр 1999 оноос хойш бол боловсруулах чинь гэдэг ойлголт өөрөө хүний нөөцийн менежмент бас. Аль бас асуудлыг менежментийн төвшөнд шинжлэх ухааны төвшөнд а гаргаж ирж хөдлмөрийн харилцааг бол зохицуулж ирсэн. За харамсалтай 1999 оны хууль бол өөрөө яг энэ хүний нөөцийн менежментийн онол хандлага шинжлэх ухааны байр сурыг хамгаалч чадсан юм хууль бол чадаагүй. Шилжилтийн үеийн пост коммунист улс орнуудад зориулагдсан юм хууль исэн. За тийм ч учраас ажлын цаг ажил амьдрах төр орчин нөхцөл дээр бодоод хөдлмөрийн харилцаанд дээр маш олон тутагдалтай талууд байсан. За одоо энэ өргөн мэдүүлээд байгаа засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн хөдлөмрийн хуулийн төсөл бол яг энэ 1999 оны төслийг засад сайжруулсан төсөл. Түүнээс биш концепцийн үед бол өөрчлөлтсөн агуул байхгүй. Нөгөө хүний нөөцийн менежментийн онол хандлага за энэ одоо энэ байгууллагууд болон энэ яг хөдлөмрийн зах зээл дээр байгаа энэ менежментийн ойлголтууд энэ дэр нэгэн ч тусгадаггүй. 
жишээлбэл хүний ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэж нэг ойлголт байна. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ бол маш олон аргачлаар хүний ажлын гүйцэтгэлийг үнэлдэг. За гэвч бол 1990 оны хуулиар ажлын гүйцэтгэл муу гэдэг үнэлэлээр ажлаас чөлөөлдөг заалт байгаагүй. Ажлын гүйцэтгэл муу нэг. Өөрөөр зөвхөн цахилгаан зөрчлөөр халж болдог гэсэн. Цахилгаан зөрчил ажлын гүйцэтгэл муу гэдэг хоёр ойлголт бол хоёр өөр ойлголт. За одоо энэ хуулийн төсөл дээр ч гэсэн дээ мөн энэ онл хандлага бол байхгүй байна. За нөгөө талаасаа хуучин хуулиар бол хөдөлмөрт хуулийн 41 гэн 2 буюу ажилтан мэрэгжил ур чадвар үед гүйцэтгэж байгаа ажил албан тушаалтаа тэнцэхгүй болгонд тогтоогцсон. Орч үеийн байгууллагууд болон хувь хүмүүс юу гэж байгаа гэхээр ур чадварыг эскел матриксаар гаргах төгөлцсөн. 360 градусын үнэлгээ хийдэг болсон. Илүү объектив болсон. Субъектив тийм үнэлгээний харгачлал бас татгалзаж ирсэн. Харамсалтай нь 1990 оны хуулийг одогийн хууль бол яг ингээд хуулбарлаад тавьчихсан. Нөгөө л нэг ур чадварын үнэлгээ гэдгийг ажилтаачлаад гэж ойлгох зөвхөн ур чадвар гэдгийг мэдлэг гэдэг ойлголтоор хамааруулаад ингээд аваад үзсэн. Ур чадварын комис гэдэг тогтоодод. Гэтэл энэ нийгэмч өөрөө улам бүр хөгжөөд байна. Шер эдинс гэдэг ойлголт бол гараад ирчлээ. Фрилансер гэдэг ойлголт гараад ирчлээ. Авсорсингийн хөдөлмөр эхлэлт гараад ирчлээ. Маш олон энэ хөдөлмөр эхлэлтийн ойлголт бол гараад ирсэн. Жишээлбэл фрилансер гэдэг ойлголт байна. Дэлхийн хөдөлмөрийн зах зээлийн нийт хөдөлмөрийн зах зээлийн 20 үеийг эзэлж байгаа. Гэвч Монголын хөдөлмөрийн хуулиар бол фрилансер гэдэг ойлголтыг өнөөдөр цогцуулж өгөөх байх. За нөгөө талаасаа байгууллагын нууц өрсөлдөөний асуудлыг энэ хууль цогцуулж чадаагүй. Өөрөө хэлбэл хөдөлмөрийн маргаан гэдгийг маш олон үе шаттай олгоод тавьчихсан. Тэр тэр үе шаттад нь хөдөлмөрийн маргаанд бол эцсийн дүндээ ажил болгогч хохирдаг. Тэр өмнөх 1990 оны хуулийг бол ажилтанд ээлтэй хууль гэж маш олон явцсан. Түүнээс юугаараа давталтай байгаа шинжлэх ухааны нонл хандлагаас яаж өөрчлөгдсөн талаар ерөөс ямар ч үзэл баримтлал байхгүй. За эдийн засгийн тооцоолтууд хийгдэхгүй. Жишээлбэл бол ростерийн асуудлыг өнөөдөр 20 арав гэж. Яг бодтой тал дээр оюутлагын хот нь түүнээс тагсан энэ уул урхайн энэ ростерийн асуудал зөвхөн уул урхайн салбарт байхгүй байгаа. Зам тээр аялж уучлаад жишээлбэл нэг амралтын газар гэж бодоход зөвхөн 103 сар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ дээр өөрөө хэлбэл ростерийн асуудалд буюу өөрийнхөө гэрээс асуудлын нөхцөл дээр ажиллаж байгаа тохиолдолуудыг яаж хэрхэн зохицуулах вэ гэдэг төр зөвхөн уул урхай дээр зохицуулт хийгээд авчихсан. Зам тээврийн салбар яах юм? Эрүүл мэндийн салбар яах юм? За нөгөө талаас аялж уучлах салбар яах юм гэдгийг бодвол энэ хуулиар зохицуулж гэж чадаагүй. Тэм учраас эдийн засгийн тооцоолтуудыг огт хийгдэхгүй зөвхөн өмнөх хуулийг хууль зүүн талаасаа судалгаа хийгээд энэ дээр бол ажлын сэтгэлд бол менежментийн ямар доктор профессорд орж ажиллаваа гэдэг дээр бол би ерөөсөө ямар ч шинжлэх ухааны доктор профессорд орж ажиллаагүй гэж бодож байна. Зөвхөн хууль зүүн ухааны докторууд орж ажиллаад гэтэл хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг бол нэг онцлогтой хүний нөөцийн асуудлыг эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэх энэ нь бол хүн бүрийн амьдралтай холбоотой энэ хуулийн зохицуулт шүү дээ. За. За саяын асуудлыг та анхаарал давсан байх. За тэгээд энэ одоо байгаа хуулийн төсөл маань ягаад ажил олгогчдын одоо энэ сонирхлыг хассан байгаа юм бэ? Эсвэл авал хасаагүй байх ярих гэж шүү дээ. За. За та бүхэндээ энэ орой мэдэг төвшүүлээ. За өнөөдөр яг одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажил олгогчдын за хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажил хэсгийн одоо яг хүний амьдралын одоо өдөр тутмын үйл ажиллагаанд одоо маш их чухал үүрэг үүсгэдэг хөдөлмөрийн тухай үйлийн төслийн талаар хилцүүлэг өрнөж байна. Энэ бол маш их ажил бодолтой цаг үе болсон. Хилцүүлэг байна гэж ингэж талхаж байна. За сая жаргал сайхан гоо хэллээ. Энэ хөдөлмөрийн хууль бол 1925 оноос ихтэй гэж аливаа хөчин үндэрчдийн дүрэм гэж ах гараад за 30 он 31 он за 43 он 73 за тэгээ 91 90 гэдэг ингээд 8 одоо хууль үндсэндээ Монгол улсын одоо хөдөлмөрийн харилцааны асуудлыг энэ одоо яг гарын жилийн хугацаанд зохицуулж ирсэн юм төвхтэй за энэ хуулийн төслийг өнгөрсөн жил одоо жил гарын өмнө засгийн газраас болсруулаад улсын хурлд дөрвөн барьсан за энэ хуулийг болсруулах За шатанд бол маш олон хилцүүлэг хийгдсэн. За энэ хууль бол нэг талаасаа мэдээж ажил олгочдын одоо асуудлыг зохицуулах хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа хөдөлмөрчин үний ажил хөдөлмөр хэлж байгаа ажил хэсгийн хөдөлмөрийн харилцааны өдөр тутмын ажлыг бас зохицуулах хэрэгтэй. Цаашлаад энэ эдийн засгийн макро эдийн засгийн хувьд бол энэ төрөөс хэллээ 3 том 
нөөцийн нэг чухал хэсэг хөлмийн нөөцийн асуудлыг зохицуулах энэ том хууль учраас маш өрөө хэлцүүлэг хийсэн гэдэг ус юм юм ус эхлэх үсэж байна. За хөдөлмөрийн хуулийг ер нь яагаад гаргадаг вэ гэдэг асуудал. Одоо хөдөлмөрийн ингэдэг үнэ сэрч за хөдөлмөр хэрэгцүүч энэ олон улсын төвшөнд яригддаг асуудал бол нэгдүгээрт бол хоёр л үрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа хөдөлмөрийн хуулийг. Нэгдүгээрт дэмжих үрэгтэй. За дэмжих үрэг гэдэг маань үндсэндээ хөдөлмөрийн зах зээл дээр хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүс за хөдөлмөр эхэлэх ажлын байрыг бий болгох хөдөлмөрлөлтийг нэмэгдүүлэхэд энэ хөдөлмөрийн хууль хүний нөөцийг одоо хөгжүүлэх энэ чиглэл рүү нь бол дэмжих үргээ хангах хэрэгтэй. За хоёр дахь хамгаалах үрэг. За хамгаалах үрэг гэдэг маань үндсэндээ хөдөлмөрийн харилцаанд бол эмдэж одоо маш тэнц өрөө хоёр талаар болцож байгаа. Нэг нь бол ажил олгох ч гэдэг маань за өөр ажил одоо бизнестэй, хөрөнгө мөнгөтэй, тодорхой хэмжээний хүмүүсийг одоо ажлын бариар хангаж байгаа юм хүн. За нөгөө талаасаа зөвхөн ажил хүчээ одоо ажил олгочд үнэлж байгаа ажилтан үний тухай асуудал энэ маш тэнц өргөө харилцаа. Тэм учраас энэ нөхцөлд ажилтан үнийх хэрэгшээг хамгаалах асуудал бас мэдээж хамгаалах гэдэг энэ хөдөлмөрийн хуулийн бас гол концептийн зарчим дээр бол мэдсэх хэрэгтэй маа гэдэг. Энэ онлын зарчим бол ийм юм. За хамгаалах үрэг дотроо ялангуяа эмэгтэйчүүд за насан төрэйгөө одоо хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс хөшлийн бишрэлтэй эргэд за ахмад насд ингээд энэ одоо нийгмийн бүлгийн хүмүүсийн хөдөлмөрийн одоо харилцааны асуудлыг бас онцгойлон хамгаалах хэрэгтэй гэдэг ийм зарчмыг бол баримтлах хэрэгтэй маа. За 9 оны хөдөлмөрийн хуулийг одоо манай мөх хот хуульч хэлж байна. Үндсэндээ шижилтийн үеийн хууль бол муу. За энэ гэхдээ энэ хууль маань бас өнөөдрийн хөтөл одоо хориод жил үлчиж ирлээ. За энэ хугацаанд бас тодорхой үүргээ бол гүйцэтгэж хангалттай үйлчлэж ирлээ гэж ингэж үзэж байгаа. За гэхдээ одоо нэг мэдэн засгийн байдалтай холбоотойгоор одоо хөлмийн зах зээл дээр гарч байгаа өөрчлөлтүүд за энэ нэг бол зохицуулах бас боломж энэ хуулийн хүрээнд бол хязгаарлагдмал л байна. За тухайлах юм бол энэ хуулийн хамар хүрээ маш хязгаарлагдмал зөвхөн одоо яг хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан нөхцөл хөдөлмөрийн гэрээний гэрээ байгуулсны дараа харилцааг энэ хөдөлмөрийн хуульд зохицуулна гэсэн энэ хамар хүрээ маш хязгаарлагдмал байгаа. За энэ маань одоо юу гэдгийг одоо албан бус эдийн засгт ажиллаж байгаа. За одоо иргэн иргэд хоорондоо одоо хөдөлмөрийн харилцаанд орж байгаа энэ хүмүүсийн одоо хөдөлмөрийн харилцаа зохицуулах боломж бол байхгүй болж байна. За хоёр дахь хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо төрөө хэллээ хөдөлмөрийн одоо хүний нөөцийн менежментийн маш орон олон арга хэлбэрүүд яг одоо ашиглаж байна гэж. За энэ одоо бүтэн бус цаг гэж ярьдаг. Энэ одоо хөдөлмөрийн эрх төвчтэй хөдөлмөрийн бүтэн бус цагийн асуудал гэж ярьж байгаа. За дээрэс нь ростер гэж хэллээ. JASA гэж бид нар бас нэрлж хуулийн төсөлтөд тусгасан байж байгаа. За хүний нөөцийн компаниудаар дамжуулаад энэ хөдөлмөр хөдөлмөрийн харилцааны гурвалсан энэ харилцааг бас ашиглаж байна гэмт юм. Энэ олон одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарч байгаа шинэ хэлбэр үү зайнаас ажиллах ажиллахад бол энэ зохицуултууд байж байна. Энэ зохицуултыг бол нэмэгдсэн ашигуу шаардлага байна гэж. А ингэж үзэж байгаа. За түүнээс гадна манай улсын хувьд бол аж ахуй нэгж байгууллагуудын бүтэц бол их өөр юм аа. За нэг гаруй нийт одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын нэг гаруй хувь нь одоо маш цөөн хүнтэй буюу нэг 10-аас доош хүн хүнтэй ажиллагчтай юм жижиг аж ахуй нэгж байна. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн нариулгын төслийн одоо гол зарчим бол ер нь энэ ажил олгогч ажилтны хөдөлмөрийн харилцааны суурь хэмжээг энэ тогтоогоод өгчээ. За энэ суурь хэмжээний хэмжээнээс дээшлүүлэх асуудал нь бол тухайн одоо аж ахуй нэгж байгуулгын эдийн засгийн болцоо юу байна гэдэг энэ одоо эдийн засгийн нөөц болцоо зохих одоо тэр төвшнийх нь асуудлуудтай холбогдоод дээшлүүлэх эрхийн бол ажил олгогч олгож байгаа. Ажил олгогч нь энэ стандартуудаа дээшлүүлэхдээ болох энэ боломцоог бол нээж өгье. Тэгэхээр зэрэг суурь хэмжээгээ хөдөлмөрийн хуулийн дамжуураа тогтоо ирсэн ийм зарчмын асуудлууд байж байгаа маа. За одоо мөрдөж байгаа 9 оны хөдөлмөрийн хууль бол үндсэндээ бас заримдлаараа бол яг үнэхээр ажил олгогч ажилтны эрх ашигийн хамаасан хууль гэж ярилж байгаа. Гэхдээ мэдээж хамгаалах үүргээ бол энэ хөдөлмөрийн хууль гүйцэтгэх хэрэгтэй. Одоо бол бас хөдөлмөрийн зах зээлийн шинэ орчин нөхцөл үүсэж байна. Тэм учраас ажил олгогч ажилтны хоорондын юм эрх үүргийн тэнцвэртэй харилцааны асуудлыг бас энэ хуульд нэлээд тусгаж өгсөн юм гэж ингэж үзэж байгаа. За бас за тодорхой хэлэх юм бол одоо мөрдөж байгаа хуулийн дээр бол ажил олгогч ажилтны эрх үүргийг бол нэлээд одоо хэлбэршүүлсэн байдлаар маш товч байдлаар томилсон байж байгаа. За одоо хуулийн шинжилсэн нариулгын төсөл дээр маш нарийн байдлаар ажил олгогч одоо ямар эрэгтэй вэ? За ажилтан ажил олгогчийнхаа өмнө ямар үүрэгтэй вэ? За энэ эрх үүргийн тэнцвэрийг бас нэлээд хангах чиглэлээр ажилласан гэж бас хэлж болох юм аа. Тэгэхээр энэ хуулийн шинжилсэн нариулгын төсөл одоо хэлцэгтэд ингэдэг их хурал дээр хаврын чуулганаар хэлцэх баг. Тэгээд энэ хүрээнд бас нэлээд одоо шинэ одоо хэлцүүлэг ярилцлагууд нэлээд хийж байна. За ер нь бол энэ хуулиараа ажил олгогчд бол бас хэд хэдэн боломжийг шинээр одоо нээж өгч байгаа гэж ойлгож болно. За юу нэг хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн харилцаанда уян хатан зохицуулт хийх болцоо бид нар болгож байна. Одоо бүтэн бус цагаар хүн аваад ажиллах болцоо байж байна.
за ростер гиснес яг уу энэ хуулийн төсөлт бол яг уулуурхай олборлох салбарт одоо байнгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За жилийн дөрвөн үйл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ одоо байгууллагуудын үйл ажиллагааг одоо ажлын одоо ээлж ин ростер хэлбэр зөвхөн байгуулна гэсэн. За тэгэхээр зам тээврийн салбарт яагаад ашиглаж болох юм бэ? Ээлжүүлчд яагаад ашиглаж болох юм бэ гэдгийг бас товчхон тайлбарлаж яагаж ингэж бодож байна. Энэ бол үйлдвэрлэлийн шинжтэй ажлуудаа. За тэгэхээр манай улсын хувьд бол энэ үйлдвэрлэлийн хамаарал бол одоо эдийн засгийн нөлөөлөх сагаад нөлөөлмийн зах зээл дээрс нөлөөлж байна шүү Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн чанартай бий болж байгаа ажлын байрууд дээр үнэхээр замын ажил дээр чинь шин одоо дулааны үйлдвэрлэлд л одоо тэр зам замынхаа засвар үйлчлэгээ шин зам байрх ажиллагаа явна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ хугацаанд л ростерийг хэрглэнэ гэх юм бол ажил болгочд илүү зардал гарна гэж би ингэж үзэж байна. Яг тэгэхээр одоо 20 хоног ажиллуулчаад 10 хоног гэртэн амрахаар явуулаад за энэ хугацаанд дахиад нөгөө хүний нөхцөл яаж бүрдүүлэх яаж зохицуулах гэх юм тийм. Тэгэхээр энэ жилийн турш тасралтууд үйлчлэгээ явуулж байгаа нь нөхцөлд энэ ростерийг ашиглах хэрэгтэй юм За одоо энэ зам тээврийн салбар аялж учрын салбар гэдэг энэ үйлдвэрлэлийн чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг салбарууд дээр л ажлын цагийг нэгтгэн ботох журам гэж одоо ч мөрдөж байгаа. За шинэ хуулийн төслөөс оруулж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын цагийн жилийнх нь ажлын цагийн мухандыг тооцоод за тэр тухайн одоо үйлдвэрлэлийнхаа ажилдаа хэдэн цаг ажиллаа амралтын яа зохицуулах үүдгээ тооцоод явчихдаг энэ журам дээр. Тийм учраас зам тээврийн салбарт бол энэ ростерийг ашиглахад бол болцсон их юмтай. Ялангуяа ажил болчлаасаа илүү хүндрэлтэй байх гэж ингэж бодож байна. За иймд хөдөлгөөд товч ирээ. Тэгээ цаашдаа бас тодорхой асуудлаар бас ярилцах боломж харахаа гэж бодож байна. За тэгэхээр ингэ одоо та сая сонслоо шүү дээ. Тэгээ ростер гэдэг ч юм уу энэ маягийн зарим салбарт болохгүй байна. За нэгдүгээр хэм ярьж. Ер нь хууль бол хамгаалах учраас гэж ярьж шүү дээ. Тэрэнд голдуу зориулна гэж ярьж байгаа. Тэгээ юм учраас тэгсэн ч гэсэн бүтэн бүтэн бус цагаар ажиллах хөдөлмөрийн хуваарийг зохицуулж байгаа. Асаас ажиллах хэрэг зохицуулж байгаа. За нас ажиллах хэрэг юм. Тэгээд энэ дотор ингээ байгаад харц урд урд өнгөх хэвэл бол бас илүү зохицуулсан юм уу оруулсан байна. Тэгэхээр та саяын ярьсныг үнслээд юу тутуу оруулсан гэж үзэж байна. За эхлээд консенсус нь яриа гэж бодож байна. Хоёр ерөнхийд бол энэ хууль бол үүрэгтэй гэдэг талаасаа тайлбарлаж байна. За энэ бол угаасаа ажилтан ажил болгоч хоёр бол тэнцрүүгээ Тэм учраас ажилтны эрх ашигыг нь илүүтэй хамгаалах үүргээр нь гаргаж ирж байгаа юм байна. За энэ нь бол Марксийн онол. Карл Маркс өөрөө хэлбэл эдийн засгийн харилцаан дээр юу вэ гэхээр капиталистууд буюу капиталистууд бол анхнаасаа энэ нэг өмчлсөн учраас баян хүн баян байна гэдэг энэ онлыг төвшүүлж гаргаж ирсэн. Бид нар энэ онлоос татгалзаад 30 жил болж байна. Тэгэхээр суур энэ концепц өөрөө хэлбэл Энэ хуулийг баримтлаад байгаа концепц нь юундэр суурилаад байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ нэгдүгээр нь энэ концепцийг боловсруулах та бид нар яг ямар онлын үднээс боловсруулсан юм? За хоёр дахь нь хөдөлмөрийн зах зээлийг юу нэг 1900 оноос гоч лебрачлаагүй. Өөрөө хэлбэл сайн ур чадвартай ажилтан муу компанид орчоод ажлаасаа гарын ихлэр сайн компанид орсон муу ур чадвруг ажилтан байдаг. Нөгөө ур чадвруг ажилтны чи ажлаас халж чаддаггүй. Өөрөө хэлбэл зах зээл гэдэг ч юм бол хөдөлмөрийн зах зээл эргэлтэнд орж явах хэрэгтэй. Гэтэл ажлаас хаалгах төр боломж нөхцөлийг нь хязгаарлаад төгссөн учраас лебрашлалахгүй. Тэм учраас энийг ганцхан тоо баримтаар нотолж болно. Өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээл дээр 80 гаруй мянган ажлын байр өнөөдөр сул байгаа. Дундчаар нэг ажлын байранд иргэнийг ажил авахгүй ч 2 сар зарцуулж байна хүний нөөцүүд. Ягаад гэтэл 200 мянган гаруй ажилгүй иргэд байна. Ямар учраас Ягаад гэвэл ягаад Монгол хүний үндсэн ч муу агаад байгаа юм бэ гэдэг. Ягаад гэвэл энэ хөдөлмөрийн зах зээлийг лебрашлаа гэдэг. Холбоотой. Эдийн засгийн тооцоос бодлоо. За сайд ажлын цагийг нэгтгэн бодох журмаар зам тээврийн салбарыг зохицуулдаг гэж. Бодит байдал дээр зам тээврийн салбарыг яг харах юм бол ростер зохицуулж байна. Ростер гэдэг буруу тайлбарлаад байна л да. Ростер гэдэг чинь тэр 20 арвада биш шүү дээ. 20 хоног ажиллаад 10 хоног ирж ажиллах биш. Өөрийн гэрээс асгадмал нөхцөл хөдөлмөр эрхлэх зохицуултыг хэлээд байгаа. Энэ дотор нь тэр цагийн зохицуултыг явуулдаг. За энэ хуулиар мэдээж өмнө байгаа харилцааг сайж уусан нэлээд олон заалтууд байгаа. Төрүүн тэр зайнаас харилцах, буруусан гэрээ, гихмэчлэн гэр. А гэхдээ аялж уушлалын салбар дээр жишээлбэл зайн өөрийнхөө гэрээс алсдмал нөхцөл дээр зам тээврийн салбар дээр очиод ажиллаж байгаа. Тэр яг энэ тооцоо судалгаануудыг яг энэ салбарууд дээр хийсэн байна. Бид нар өмнө нь сард Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хүний нөөц захирлуудыг цогт бол хилцүүлэх хэсэг. Тэрэн дээр энэ ажлын хэсэгт оролцсон ажлын хэсэг гүшүүн саран цэцэрлэг гүшүүнд оролцсон. За ингээд яг зам тээврийн салбар дээр яг энэ асуудлыг ярьдаг. Зам тээврийн салбар бол үйлдвэрлэлийн шинж чанартай. 
өдөрлөн шин чанараар цогцуулдаг чинь ажлын цагийн нэгтгэн бодгч урмаар цогцуулдаг даа байгаа биш. Одоо яагаад ажлын цагийн нэгтгэн бодгч урмаар цогцуулж байгаа вэ гэхээр одоогийн хөдөлмөрийн хувьд дээр ростроор ажиллах энэ цогцуултыг угаас хөдөлмөр үйл байхгүй байгаа учраас 1999 оны тэр 122 дугаар тогтоол буюу ажлын цагийн нэгтгэн бодгч урмаар төсөөтэй хэрэглээд байгаа хэрэгтэй. За дараагийн нэг асуудал байгаа даа. Иргэд хоорондоо энэ хөдөлмөрийн харилцааны энэ хамрах үрийг нь өргөтгсөн юм аа За тэрэн дээрээ иргэд хоорондо хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болохгүй байсан. Малчид туслах малчинтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болохгүй байсан гэж за яриад байгаа шүү. Үгүй ээ. Зөвхөн энд хөдөлмөрийн хувьд хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр үйлчилж байгаа хувь биш гэдэг агуулга яриад байгаа. Гэтэл энэ хувийн төслийг харахаар зөвхөн хөдөлмөрийн гэрээг түгэл тайлбарласан байна шүү. Хүсэр ажил гэрээ энэ хувийн зөвцөлтөнд орох уу? Орохгүй. Ажил бүсдэг гэрээ өнөөдөр энэ хувийн зөвцөлтөнд орох уу? Өмнөх 1990 оны хуйлаар малчид иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болдог шүү дээ. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болно. Ажил болгогч иргэн, ажил болгогч хуйд ихгээд байж л байсан. Шүүхийн бүх шүүх цаг эмэлд ороо шүүхийн шийдвэрүүдийг харах юм бодвол энэ тал дараа үүссэн маргаан байх шүү дээ. Иргэн өөр хэлбэл 8 нэрэн дэлгүр ажиллаж ила тэнд хуйд ихгээд байгуулаагүй. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаа хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ бичгээр байгуулах үүрэгт шүү хөдөлмөр эрхэлж эхэлсэн л бол хөдөлмөрийн гэр бичгээр байгуулах үүрэгтэй. Хөдөлмөрийн тухай үед 21 дугаар зүйл болон 24 дугаар зүйл. Одоо энэ 1990 оны үед. Тэгэхээр энэ хөдөлмөр эрхлэлтэй хариуцааг үүрэгтгэж байна гэд хуучин хөдөлмөрийн тухай үед 1 дугаар зүйл заасан энэ хуулийн зориулал нь хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр үүсэн хариуцааг зохицуулна гэсэн энэ заалтыг хөдөлмөр эрхлэлтэй хариуцааг гээд ойлгомжгүй болгоцсон. Тэрийгээ тайлбарлан гота энэ бодлоод хуучин хууль бол зөвхөн хөдөлмөрийн гэрээнд дээр үүсдэг байсан гэд тайлбарсан. Гэтэл одоогийн хувьд чинь тэр ч ихтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, хөдөлмөрийн гэрээ цуслах, хөдөлмөрийн гэрээ дуусгаруулах харилцааг л тайлбарсан байна шүү дээ. Өөр ямар гэрээг яг энэ хуулиар зөвцөлцөн. Аа. Тэг ийм асуудлуудыг оруулаагүй байна гэж үзэж чинь та яаж харж байна. За яг хөө зөвөр товчхон бас хэдэн зүйл лээ. За энэ ажил гүйцэт гэрээ хүсэр ажил гэрээтэй холбоот асуудал эргэдэд байгаа юм аа. За хөдөлмөрийн хууль өргөн барих одоо судлах хуулийн төслийг босруулах явцтай бол бид нэг судалсан. За үндсэн дээр хөлсөр ажиллах гэрээ гэдэг бол иргэний хуулийн за 32 дугаар бүлгээр зохицуулж байгаа байх. За энэ хөлсөр ажиллах гэрээ маань нэг талаас харахад хөдөлмөрийн гэрээ юм шиг. Өөрөөр хэмэл 5 хүртэл чи 5 жилийн хугацаагаар байгуулж болдог. За хөдөлмөрийн эрхлэлтэй харилцааны үндсэн хэв шинжүүд болох тэр ажил олгочин хяналт тавьдаг. За ажлын одоо багаж зэвсэг ажлын барьер хангадаг. За цали үсээ тохоо хугацаагаар олгодог гэх мэтийн хөдөлмөрийн харилцааны хэв шинжүүдийг агуулдаг юм хэрэгтэй. Нөгөө талаас иргэний одоо ажил гүйцэт гэрээний харилцаа бас давхар оруулсан бас нэг юм а нэгэн тийм төвхтэй байдлыг бас хөдөлмөрийн харилцааны хувьд бол үүсгэж байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нэр судалж үзсэн ямар ч гэсэн хөдөлмөрийн одоо энэ ажлын хэсэг их хурал дээр гараад мөнхөргөл улсын хурлын гишүүн мөнхөргөлөөр ахлуулаад ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. За хөлсөр ажиллах гэрээ за хөдөлмөрийн гэрээ ажил гүйцэт гэрээний энэ хоорондын одоо маргаантай бүлэнтэй асуудлыг асуулах асуудлаар бас өчтөр хэдэл хурчтай хүрээнд бас хилцүүлэгд зохион байгуулаад тодорхой одоо шийдлүүдийг гаргахаар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хүрээндээ хөлсөр ажиллах гэрээг одоо ямар хөдөлмөр зохицуулах вэ? Эсвэл байх уу? А байвал ямар хэлбэрээр энэ гурван гэрээний ялгаа цагийг бас ялгаж өгсөн юм аа ийм зүйлөр бол ажиллаж байгаа. За төрөө бас манай мөнх ота хуульч ярьж байгаа гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй холбоотой асуудал ярьж байна. За тэгэхээр зэрэг мэрэгжил ур чадвар одоо гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй холбоотой асуудлыг бол энэ ажил олгогч энэ хүн гүйцэтгэл мото үнийг ажлаас салж болохгүй байна гэсэн юм. За их хэлэх шиг боллоо гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь бол хөдөлмөрийн гэрээндээ мэдээж гүйцэтгэл мото ажлын одоо үрдэн мото хүн бол ажлаас хаалгадаг нөхцөл болцоно л байж байгаа. Дотоод журмаараа хөдөлмөрийн гэрээндээ а яаж одоо тусах гэдгээс л ажил олгох шалтгаалах хэвээр ямар нөхцөлийг одоо зөрчил хөдөлмөрийн гэрээг одоо хөдөлмөрийн гэрээ дотоод журмууда хэрхэн зохицуулах вэ ямар энэ сахилын зөрчил гэж үзэх вэ гэдэг юм нарийн тогтоосон нөхцөлд бол за ажлаас халах болцоо ажил олгох болон байгаа шүү дээ олон одоо үндслүүдээр ажлаас халах нөхцөлд нь бол ажил олгочд байж байгаа за мэрэгжил ур чадвар хувь тэнцэхгүй бол гэх мэтэл за эрүүл мэндийн хувьд за одоо шинэ хөлийн төсөл дээр бол энэ мэрэгжил ур чадвар хаа одоо нотолж байгаа баримт чиг хурамчаар бүрдүүлсэн за гэх мэтийн ийм шинэ нөхцөлдөг бас ажил олгочын зүйлс бол нэмж байгаа За хуулийн төсөл дээр бас шинээр нэмж байгаа хэд хэдэн бас шинэлэх асуудлуудыг бас би ихлэн зүйтэй авах гэж бодож байна. За энэ нь нөгөө илүү ажил олгох талтай бас хэрэгтэй залтууд юм аа гэж ингэж бодож байна. За тухайлхаа бол хөдөлмөрийн гэрээндээ одоо өрсөлдөөнийг хориглох залт. За ажил олгочтойгоо одоо ижлэхэн одоо ажилж ур чадвар эзэмшчихэд ажил олгочтойгоо ижлэхэн компани байгуулаад явах юм эсвэл ижлэхэн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд зах зээл дээр өрсөлдөхгүй гэдэг нь үл өсөлдөх гэрээний гэрээний зохицуултыг бас энэ дээр оруулж
нөхцөлийг бас оруулах оруулах боломжийг бол ажил болгох шаардлага байгаа. Өөрөөр хэмээн бол ажил болгоч өндөр одоо зардал гаргаад ажилтнаа бэлдээд одоо тодорхой хэмжээгээр энэ хүмүүсийг одоо ажиллуулаад ингээд явж байгаа нөхцөлд бол нөгөө сурч мэдсэн юм ажлаас гараад ингээд явчих тийм ажил болгоч нэлээ хүндрэлтэй байдлууд бас үсээд юм гэдэг ийм нөхцөлүүдийг бас бидний харуулж үсээд сургалтын гэрээний нөхс нэмэлт нөхцөлүүдийг бас ажил болгоч нар хөдөлмөрийн гэрээнийхээ одоо нэмэлт нөхцөл болгоод явах юм болцоо юм бол болгож байгаа маа. За Тэнс гадна за тэр хөдөлмөр эхэлтийн харилцаа хөдөлмөрийн гэрээ гэсэн нь одоо ойлголтод нь тохоос ярьж байна. За үндсэнтэй бол мэдээж хөдөлмөрийн харилцааны гол асуудал бол энэ хөдөлмөрийн гэрээ. За ажил олгоч ажилтан хоорондоо одоо хөдөлмөр хөдөлмөр эхэлтийн харилцааг одоо юугаар зөвцөлөх вэ хөдөлмөрийн гэрээгээр л зөвцөлөн. За тэр хөдөлмөр эхэлтийн харилцаа гэдэг нь шинэ нэр томьё. Гэтэ хаяна бол олон улсад мэдээж олон жилийн турш практикт хэрэглээ явцсан нэр томьё. Тэр энэ нэр томьёг бол одоо оруулж ирж байгаа. Үндсэндээ гурван хив шинж үсвэл энэ хөдөлмөр эхэлтийн харилцаа ажил олгоч ажилтны хооронд үсчээ гэдэг энэ нөхцөлийг одоо хуулиар тодорхой болгож өгч байгаа. За нэгдүгээр тухайн ажилтан бол ажил олгочийн өдрлөх хяналтанд дор ажилна. За хоёрт нь ажил олгоч нь бол тэр хүнд одоо тодорхой одоо үйл ажиллагаа ажил хүчлэгийн үзүүлсэн хэм төлөө цалин үйлс болно. За нөгөө талаасаа энэ одоо ажил олгоч ажилтан хоорондоо за хөдөлмөрийнхөө нөхцөлийг тохирох юм нөхцөл гэх мэтийн ийм одоо гурван хив шинж үнэхээр үүсэх юм бол энэ бол хөдөлмөр эхэлтийн харилцаа. За энэ хөдөлмөр эхэлтийн харилцаагаа одоо бичгээр албачуулаад хөдөлмөрийн гэрээг байгуулаад за тэгээ хөдөлмөрийн хуулийн зөвцөлт руу орно гэсэн ийм л одоо зарчмын асуудлыг бол тусгаж байгаа. Хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахдаа шинэ хуулиа хугацаагүй байгуулна гэж заасан байгаа юм уу? Тийм хугацаатай ер нь бол хөдөлмөрийн гэрээ хоёр хугацааны хувьд бол байгуулах хугацааны хувьд хугацаатай хугацаа үгс хоёр төрөлтөд байж байгаа. За хугацаатай байгуулах 6 төрлийн хөдөлмөрийн хуулийн төсөл дээр тодорхой зааж өгсөн байна. За дагалдангаар ажиллах, туршилтаар ажиллах, за ажлын байрны хадгалагдаж байгаа ажилтны одоо орон төгн авч ажиллах юм бол хугацаатай гэрээ байгуулж болж байна. За төр ажлын байрны дээр гих мэтийн. За тэгээд нөгөө одоо манайхан одоо өмнөх ирэс оны хуулийн дээр контракт гэж байгаа. Энийг одоо бид нар онцгой нөхцөл хөдөлмөрийн гэрээ гэж арай өөр нэр томьёогоор томьёолсон. За тэгээд энэ контракт байгуулж байгаа хүмүүс хувьд бол хугацаатай байх юм гэсэн. Ийм одоо хугацаатай гэрээний төрлийг тодорхой зааж өгөөд а бусад нөхцөлтэй бол хугацаагүй гэрээ байгуулаад явах болцоог нь бол бас ажил олгож ажилтна. Аль алинд нь бол хангаж өгч байгаа. Тэгэхээр ажилтантай хугацаагүй гэрээ байгуулчихаар ажил олгох чинь тэгээд тэр гэрээ байж л дүгнэж байрах хоорон. Аа дүгнэлгүй яах вэ? Тийм дүгнэлгүй яах вэ? Мэдээж ажлынхаа үрдүн гэл жил болгон юм хагсчлэр ажил олгох болгон л үнэлж байгаа. За үнэхээр тэр мэрэгжил урч чадвар гүйцэтгэлийн үед тэнцэхгүй бол ажлаас харах халах одоо хөдөлмөрийн гэрээг нь ажил олгох чинь санаашаар цуцлах эрх нь бол ажил олгох чинь бүрэн л байж байгаа. За за яг саяын хоёр асуудал дээр байна. За нэгдүгээрт нь хугацааны үед бол би альмад арахта бол санал нэг байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол юу вэ гэхлээр ер нь хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулах гэдэг энэ утга авгуулга өөрөө яг заавчгүй байгаад байгаа вэ? Яг бодтой дээр бол хүний нөөцүүд бол мэн пауэр план буюу хүний нөөцийн ажил хөвчний төлөвлөлтөө 5 жилээр жилээр төлөвлөж. Компани стратег гэдгийг өнөөдөр бол 5 жилээр гаргахаа бодчлоо шүү. Ягд үл нийгэм өөр өөрчлөгч юм биткойн захим зах зээл гэдэг ингээд маш хурдацтай өөрчлөгдөж явах бол нөгөө хүнийхээ хөдөлмөрийн гэрээг нь хугацаагүй байгуулчих. Тэгэхээр энэ бол нөгөө өмнөх хуулийн гол концепт агуулга байсан нөгөө нэг төрөний яриад байгаа угаасаа энэ ажил олгогч бол дандаа давуу эрхтэй байдаг гэдэг энэ буруу онол хандлагаас үүдсэн бас нэг илэрхийлнэ. Ер нь хөдөлмөрийн гэрээг жишээлбэл бусад улс орнууд дээр тодорхой хугацаатай байж байна. Жишээлбэл төслийн хугацаатай. Тэгээ мэдээж энэ хуулийн залтан дээр төр аа өмнөх хуулийн зөвцөлтөөс илүү давуутлалтай нь төр ажил гэдэг ойлголт гарч ирээд энэ төр ажил гэдгээрээ бол хугацаатай байгуулж болж байгаа. Гэхдээ гол концепц агуулга нь юу вэ гэхээр хөдөлмөрийн гэрээг байнга ажлын байрны дээр хугацаагүй байгуулна. Энэ тохиолдолд бол хугацаатай байгуулж болно. Бусад тохиолдолд бол хугацаагүй байгуулна гэдэг агуул. Хоёр хүн хоорондоо харилцан тохиролцоод ажил олгочлол ажилтан харилцан тохиролцоод за би чамтай ерөөсөө 6 сар л ерөөхдөө хамтарч ажиллана. Энэ ажлын байр бол төр ажлын байр биш ээ. Гэд ингээд тохиролцож болохгүй байгаа гэсэн. Хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулах нь хинт ашигтай. Хинт ашигтай гэдэг нь бол тодорхой бас. Яагаад үл энд бол ажилтан ч гэсэн дээ тодорхой хугацаагаар юугийн 6 сарын хугацаанд дээр бодтойд дээр ажиллах юм нөхцөл бололцоо гарч эхэлдэг. За хуучин хуулийн дээр төрөний хуулийн дээр нь өмнөх хуулийн дээр бол сануулах гэж байсан ажил халгаасаа өмнө. Дараа нь тэр цалингийнхэн 20 хувь хүртэл торгох гэж байгаа. Гурав дахь нь болохоос халах гэж байсан. Гэсэн чи одоо салингийнх нь тэр 20 хувь хүртэл буурууна гэсэн авч чагаа юм биш одоо энэ хуулиар. Ямар учиртай юм бэ? 
Санууллаа халаа тий. Ямар муу гэр явах. За одоо өргөн барьсан хөдөлмөрийн хуулийн төсөлтөөр сахилгын шийтгэлийн төрлүүдийг арай жоохон өөрчлөсөн байдлаар оруулж байгаа. За нээлттэй санаалах хаалттай санаалах. За тий хөдөлмөрлөлтийн харилцааг энэ суцлах үе одоо суцлах ажил олчны санаасаа суцлах нэг гэсэн. Ийм одоо гурван хэлбэрийн сахилгын шийтгэлийг одоо хуулийн төсөлтөөр оруулсан. За нээлттэй хаалттай гэдэг яг хоцгон хэлэхэд нээлттэй гэдэг нь хаалттай гэдэг нь бол тухайн хүнд одоо сахилгын зөрчил гаргасан нөхцөлд нь бол ажил олгоч бичгээр шийдвэр гаргаад өөрт нь мэдэгдэх нэг хэсэг ийм ийм зөрчил гаргасан учраас танд санаулж шүү гэдэг нь хэлнэ. За нээлттэй гэдэг нь бол мэдээж одоо ажлын хамт хамт олныг нь өмнө ийм зөрчил гаргасан учраас ийм гэж одоо сахилгын шийдэл ногдуулж байна гэдэг нь хэлнэ гэсэн үг. За мэдээж хаалах гэдэг бол тодорхой ойлгомжтой. За яг бид нар бол энэ сахилгын шийдэл дээр цалин хөлснөөс нь одоо хүний хөдөлмөрийн одоо хөлс цалин хөлс нэр халддаг энэ байдал бас ингээд цохимжтой биш байна гэж мэдэж үзэж байгаа. Яг бид нар олон улсын маш олон одоо улсын хөлүүдийг үзлээ. Тэгэхээр энэ нэр нь хөдөлмөрийн одоо сахилгын шийтгэл болгож хүний цалингаас хасдаг шийтгэл бол ер нь одоо цөөхөн арабын хэд орнд л үлдсэн байна. За гэхдээ энэ нөгөө сахилгын шийтгэлээс одоо одоо хорь хөв байдаг юм тодорхой хугацаагаар ингээд хасаад хассан одоо цалингийнхаа үлдэгдэл фондыг тэр улсууд бусад ажилчлах нийгмийн хамгаалалт асуудалд л зарцуулдаг юм байна. Хүмүүсийн энэ одоо хүний одоо цалин хөлс рүү одоо бүдүүлгээр халддаг энэ одоо шийтгэл бол нөгөө талаас хэрэг юм аа гэж хэлж чадахгүй байвал яг хувийн кампани халж чадахгүй энэ ажилт нь шүүхтэй ч энэ аваа халчлаа гэхээр одоо шүүхэн шийдвэр нь хоёр чинаад хавцаага даваа гэсэн шийдвэр гараад байдаг ийм тойрог яаж байгаа хэвээ нөгөө хүн ажлаа хийж чадахгүй уур чадваргүй тий тэгэхээр зэрэг бас түрүү тайлбарлаад байгаа юм үндсэндээ тэр мэрэгжил уур чадвар хувьдаа тэнцэхгүй сахилгын зөрчил гаргаад хөдөлмөрийн гэрээ дотоож урам за хөдөлмөрийн хуульд тогтоомж зөрчөд байгаа хүмүүсийг ажлаас халах эрхэн нь бол ажил олгочд бүрэн нэлцтэй байж байгаа за энийгээ дотоож урамаараа бүрэн тодорхой зохицуул хөдөлмөрийн хуулийн шинэ төсөл дээр бол хөдөлмөрийн хууль тогтоомж дотоож урам за хамтын одоо гэрээгээ зүгээр сад нь хөдөлмөрийн гэрээгээ зөрчсөн болвол ажил олгоч ажлаас нь одоо чөлөөлж халах бол эрхэн нэлцтэй байгаа гэхдээ энэ дээр шүүхийн практикс харахад бол нийт одоо хөдөлмөрийн хууль тогтоомжоор гарч байгаа хөдөлмөр маргааны нэг 60 орчим хувийн одоо ажлаас халахтай холбоотой мэрэг магадаг. Тэгээ ингээд ямар шалтгаанаар энэ шүүхэн шийдвэр одоо ажилтны тал гараад ерөнхийдөө 80 80 орчим хувийн ус ажилтны тал гарлаа гэсэн юм шүүхийн статистик байгаа юм. Тэгэхээр гол нөгөө үндсийн үзэхээр зэрэг ажил олгочд маань нөгөө хөдөлмөрийн хуулийнхаа зүйл залтыг буруу одоо барьж тушаа шийдвэр гаргадаг. За процессын алдаанууд гаргадаг юм тийм бас зүйлсүүд нь лээ одоо ажил хэрэгч юм лээ. Тэгэхээр энэ ажил олгочд хавар дүнгээр юм одоо гүнж байгаа шүү. Тэгэл үү яах вэ? Тэгээд хүлээснээс ердөөс өвөртөхгүй болохгүй болохоор за процессын алдаатай гарлаач гэсэн гол зорилго нь тэр чинь ажлаа хийж чадахгүй юм уур чадвар нь хүрэхгүй байгаа хүнийг цалин өдөр өгөөд байгаа суух бэ хэцүү шүү дээ хувийн салбар дээр тийм тийм миний тайлбарлаад байгаа үндсэндээ тэр тэр халах эрхэн нь бол ажил ажил олгох талтай бол бүрэн байгаа гэдэг бол хэлхэн зүйтэй шүү дээ тийм их байгаа их байгаа юм уу байна л гэсэн санаа яриад ийш одоо байна байга боломж үш болов уу яг тодорхой нөхцлүүд ажил олгох чинь санаачлаар цуслах нөхцлүүдийг одоо бид нөрөө дурдлаа шүү дээ 5 6 нөхцлийн үндсэн дээр ажилтна монгол улсад хууль тогтоомжийн тухай хууль гэж гарсан гурван жилийн өмнө батлагдсан. Тэгээ өнөөдөр Монгол улсад гарах гэж байгаа бүх хуулийг гарах хаасаа өмнө дөрвөн үндсэн нөхцөлийг хангасан байх ёстой. Судалгаа хийгдсэн байх ёстой. Хараад бусаад ямар зардал тай болох юм хийсэн байх ёстой. Тэгээ юугийн сайжруулж байгааг хэлэх ёстой тийм ээ. Энийг юм судалгааны байгууллагуудаар хийсэн ийм дүгнэлтүүд байх ёстой. Тэгээ яг энэ хуулийн дээр хин тийм судалгаа хийж дүгнэлт гаргасан байна. Тий. Хууль тогтоомжийн хуулиар хуулийн төсөл босруулахад бол өсөнлийн өрөн шаардлага тавьж байгаа. өөрөө ч хэлж байгаа юм судалгаануудыг хийх хэвээр эдийн засгийн тооцоолуудыг хийх хууль зөв өрнө нөлөөлний судалгаануудыг хийх хэвээр за хөдөлмөрийн хуулийн төсөл дээр бол бид нэр за 10 гаруй судалгаа хийсэн байгаа бид нар гэдэг нь а манай яам байж байна за мэржлийн судлаач нар байж байна манай яамны хариа одоо хөдөлмөр нэмийн хамгаалалын судалгааны институт институт ажиллаж байгаа за гэх мэт гэтээ чиглэл чиглэлээр нь хийж байгаа за хамтын гэрээ хэлцэр хэрэгжил ямар байна вэ гэдэг судлаа за хөдөлмөрийн одоо гэрээтэй холбоотой зохицуулалтын асуудлаар урна авч одоо урн урн цэцэг профессор судалсан багч шээ тий За цалин үсний хувьд нь ямар байна? Цалин үсний бүтц ямар байна гэх юм тийм. За ингээд одоо төрөл төрөл хөдөлмөрийн хуулийн бүлэг болгоноор нь ирэхэд судалгаанууд бол хангалттай хийсэн гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ийм асуудал байна л да. За жишээ нь за ямар ч хууль гарлаа гэсэн Монгол улсад одоо 1.2 сая орчим бол усан хүчин байна гэж жишээ хөдөлмөрийн нөөц. Тэрнээс ч одоо 250 орчим мянга нь энэ дотроос ажлын насны 250 орчим мянга нь саар дэд эн цэгт үе татвар төлөхгүйгээр худалдаа наамаа хийгээд ингээд явж байна. Дараа нь 200 гаруй мянган бас нөгөө төрийн ажилтнууд байгаа. Тэгээ төрийн ажилтнууд бол үнсэндээ юм бүтээдэг биш юм хуваярддаг хүмүүс шүү дээ. Эсвэл бол бол одоо материал байлыг бүтээдэг багш энэ л
Хэрнээс зөвхөнний 30 хэдэн мянган бүртгэлтэй тэгээд Монгол улсын статистик бүртгэлтэй ажилгүй шүүдийнхэн тоогоор бид нар 7 8 хувь байна энэ тэгээд яриад байгаа шүү дээ. А үнэн хэрэгтэй бол 2300 мянган байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм нөхцөл энэ манай энэ хөдөлмөрийн чинь хууль ажил ажилтай болох гэдэг нь жижиг нүд дэмжихгүй байна жишээ бэ. Цагаан хад гэдэг газар 15 мянган машин 5 толгойн 2 ирэх хооронд явж байна. Тэр жишээвэл хинийнхэн мэдэгдэхгүй ямар татвар хин төлдөн бүгд мэд нэг юм жишээвэл одоо энэ хөдөлмөрийн хаан хуйланд хам хариалагддаг юм. Яг гэдэг бол хөдөлмөрийн хаан энэ цалин галбын ёсоор авахгүй байгаа хүмүүс нөгөө нийгмийн нөгөө даатгал шинтгэл юм төлөхгүй шүү. Арай төлсөн хүмүүсийн хэрэгтэй нэг хүмүүсийг суулгах чадаа шүү. Үрд нь үрд үнд намд ч үгүй хамт ч үгүй. Жишээвэл Германд энэ хэрвээ нөгөө нийгмийн даатгалын шинтгэл төлдгүү хүнийг албан бусаар авсан буюу хүнд ажиллуулчаад энийг өгөөгүй бол бол маш том торгуул төлдгийм байна л да. Тэм учраас ийм хар захын тийм ажиллах хүч гэж байдгүй. Хэрвээ чи хүн ажиллуулж байгаа л бол нийгмийн даатгалын хаа ингэ төлдөг. Тэг ийм байдлаар одоо Монгол улс байна гэж. За энийг би яа. Одоо би та бүхэнд асуул тавих боломж үгүй оролцож байгаа залуучуудад ерөнхийдөө уу та бүхэн харж байгаа ямар өргөн хүрээний шийтгэл их хэцүү шийдэж байгаа хэлбэр маань хайлын барьвыг олгохоосоо илүү бас их илүү болгоомжлол төрсөн ийм үйл явдал болоод байна шүү За та бүхэн ямар асуулт байна тавих юм байна уу За За мэн уу энэ орой мэндий үргэе За хөдөлмөрийн тухай хуулийн дэмжих болон хамгаалах хоёр үүрэгт ихсэн Тэгвэл энэхүү дэмжих хамгаалах үүргүүд нь хоорондоо хэрхэн үйлдэж байна вэ? За. Хана дараа мэдлэж байгаа асуултаа за та. За. Үйлдэ байна. Тий, үйлдэ гэж сууж байна. Тэгэхээр ямар агуулгаар үйлдэ гэж сууж байгаа юм бол тоо. За яг зүгээр би өөрийнхөө ойлгосноор хариулъя. За дэмжих гэдэг нь бол одоо та бүхэн ойлгочлоо. Үндсэндээ энэ одоо хөдөлмөрийн зах зээлийг одоо илүү хөдөлмөрийн зах зээлийн шилжүүлгээний одоо эрчмэж үүлэх ажилтай болох а хөдөлмөрлтийг нэмэгдүүлэх энэ чиг л одоо хүний нөхцөл хэмжээнтэй одоо зохицуулахын болцоог энэ чиглэлээр дэмжиж яг. За хамгаалах гэдэг нь төрөний нөгөө эмзэг одоо нийгмийн одоо эмзэг одоо гэх юм уу одоо эмхтэрчүүд байж байна. Илүү одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо илүү тэнцвэрний одоо баг байгаа энэ хүмүүсийн хувьд одоо хөдөлмөрийн хуулийн үрэнд хамгаална гэдэг маань хит одоо хамгаалдаг асуудал бас биш юм аа. Зөвхөн хөдөлмөрийн хуулиар бол суур хэмжээг нь тогтоогоолгоч байгаа. Тухайлах юм бол ажлын цагийн одоо ингээд цагаар 7 хоногт ердийн ажлын цаг бол 40 цаг байна. За одоо шинэ хуулийн төсөл дээр бол илүү цагийн цагаарыг шинэ тавьчихж байгаа. 56 цаг. Гэх юм тий. Энэ ерөнхий хим хэмжээ доод одоо хамгаалалтууд энэ л тавьж өгнө. За энэс дээш гарах нь бол ажиллуулагч юм их мэдлийн асуудлаа гэдэг. Тэгэхээр энэ уйлта бол үндсэндээ нэгдүгээр тэр хамгаалах гэдэг нь стандарт доод хэмжээг нь тогтоогоод төрчих байгаа. За тэгээд дэмж гэдэг нь бол мэдээж тэр бос асуудал зохицуулна. Тэгээд үндсэндээ хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо ажилтан хүний одоо ажлын байр энэ одоо бүх юм зохицуулах их нь бол ажиллуулагч талдаа зөвхөн гэдэг доод хэмжээг л хангах хэвээр тэн дээрээс ахад нэшлүүлээд явах нь бол ажиллуулагч юм а одоо эдийн засгийн боломжоос л талх юм аа гэдэг. Хөрөнхийн хуулийн концепц бол энэ үрэл үйлдэл бол ингээд цагийн дээд хязгаарын тухай ярьж. Илүү цагийн дээд хязгаарын тухай ярьж. Би хариулчих уу? За. За дэмжих болон хамгаалах чиг үүрэг бол хоорондоо уйлцсан уу гэж сууж байна. Би ганцхан жишээлж байна. За шинэ хуулийн төслийн 71 дүгээр зүйлийн 71 хоёр жасаагаар ажиллах ажилтны ажлын өдрийн цагийн үүрэгчлэх 12 цагаас илүү байх бөгөөд нэг сард илүү цаг 72 ус илүүгүй байна гэж байна. Нэг сард байна. За одоо уул урхаан салбар болон энэ яг ростер буюу энэ жасаагаар ажиллаж байгаа энэ салбарын ажилтнууд бол яаж байгаа вэ гэхээр ягаад энэ уул урхаан салбарын ажилтнуудын цалин өндөр байдаг вэ гэхээр илүү цагт холбоотой. Тэгэхээр сард 72 болгоод буурууллаа гэж бодоход за яг төрөн хуй тогтоомжийн тухай хуйлаар судалгаа хийсэн баг хэвээр. Хитэн ажих нь нэгж байгаа болоод хитэн яг энэ ростороор ажиллаж байгаа хүний цалин хит болж буурах юм бэ гэдэг тооцоог өнөөдөр ажлын хэсэг гаргасан уу энэ ажилт нь ч ашиггүй ажил олгох шиг ч ашиггүй өөрөө хэлбэл одоо яг энэ хуулийн шин зохицуулах гараад ирэх юм бол илүү цаг буураад ирэх чинь тий яг оюу толгойн шин ажиллаж байгаа ажилч тий нэг ажил цагаар ажиллах за энэ дээр би тайлбар өгч чи товчхон тайлбарлах юм багсч ойролцоо багсхоор хэлбэл оюу толгой дээр нэг ажилт нь жилдээ 2000 гаруй илүү цагаар ажиллаж байгаа. Энэ дээр яг тухайн цагийн төсөл жоохон юу багш байна? Нэг 1.5 дахин өндөр өөр авч байгаа. Нэг 1.5 дахин. Тэгээ тэдэр бол байх болоо шүү. 72 бол зэрэг авсан дээр байна тийм. Авсан дээр. А та юу гинэ? Тэгэхээр зүгээр энэ тооцооны үед бас жоохон зөрөө багш байна гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр рос жасаагаар ажиллах ажилтан бол өдөртөө 12 цагаас илүү байж 
Тэгэхээр одоо чинь бид нэр судлаа хийж үтсэн юм. Ростроор одоо ээжийн ха ажлыг зохион байгуулж байгаа 15 компани Монгол улсын хэмжээний дээр сайгуулж байна. За ингээ ажлагчдын тоог нь нэмэд үтсэх юм бол одоо энэ 10 10000 хүний тухай яригдчих юм. Тэгэхээр үндсэндээ хүний одоо потенциал бол сард 12 байна шүү дээ. Тэгмээ тэгэхээр бид тайлбарлах гэж байгаа юм. Өдөрт 12 байж болно. Гэтэл сарын хязгаар нь 72 цаг. За нийт одоо ажлын цагийн өдөрт ажиллах ажлын цагийн хязгаар бол 12 цагаар тогтоож байгаа. За энэ маань ингээ сараа тооцохдод үсгээр 72 цаг л болж байгаа юм. Тооцоо нь яг өөрөө сахиад дахиад тооцоод үсгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүний ажиллах потенциал бол өдөртөө одоо 12 цагаас илүү ажилна гэдэг бол нэг талаасаа одоо ажилтан өөр чинь ойлгосноор энэ энэс илүү ажиллах хэрэгтэй гэсэн тийм ойлголт яриад байна уу гэж би ингэж ойлгоод. Тэгэхээр хүн бол 12 цагаас илүү ажиллана гэдэг ойлголт бол байхгүй. Энэ бол хөдөлмөрийн хуулиар хориотой. Одоо нэг өдрийн дараалсан одоо амралтын цаг бол 12-аас доош гоо байна. Тэгэхээр үндсэндээ потенциал бол хүн 12 цагаас илүү ажиллах болцсон болохгүй. Тэгээд үндсэн дөрвөн цаг нь илүү цаг болоо. Илүү цаг болж байгаа. Тэр дөрвөн цагийн сарда тооцоод үсгээр 72 цаг л болж байгаа юм. Тэгэхээр одоо ростроор ажилладаг хүний тухайд энэ хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн ариулгын төслөөр одоо явуулж байгаа энэ сандлаар бол ямар нэгэн байдлаар илүү цаг бол багсахгүй цаг бол буухгүй ээ. Энийг бол би тодорхой ус тооцооны үндсэн дээр болсон. Сард нөгдөх ажлын хоног бол 21.2 байгаа. Өдөрт дөрөөр хүчүүд 80 дэх гараад байна тий. Аа. 22 хоногт ростроор ажиллаж байгаа хүмүүс бол 21.2 рөөр ажилладаггүй. Сард 20 ажлын өдрөөр рөөр ажилладаггүй. Аа. 7 хоногийн 6 өдрөөр ажиллаж явж байгаа. Аа. Хагас өдөр нь тэр ч гэдэг илүү цаг байгаа. Сарда 72 цаг ажилладаг тооцоо хаанч байхгүй. Сарда 150 дэх цаг 160 цаг ажиллаж байгаа илүү цаг нь. Аа. Тэр энэ тооцоо яг ханаас хийгээд байгаа гэдэг. Ингийн тооцоол дээр бол 22 ажлын өдөртөө байлаа. 22 ажлын өдөртөө өдөр дөрвөн цагаар ажиллаад гэвэл 88 цаг байна. Ханаасаа 72 цагийн тооцоо гаргаж ирээд байгаа гэдгийг би ойлгохгүй байдаг. Аа за тэгээ хагас өдрийнх нь ажлыг аваад үзье. Хагас өдөр ойлгоод төр шилдүүд өглөө 6 гараад 26 хүртэл ажиллаж байгаа. Гэтэ хагас өдөр ажиллаж байгаа бол энэ бүхлээрээ яаж байгаа вэ гэхээр 1.5 таваар бодог чинь. Яад амралтын өдөр ажилласан гэж байна. Тэгэхээр энэ тооцоолуудыг ажлын хэсэг яг хаанаас судалгаа гаргаад эдийн засгийн тооцоол гаргаад ирчих вэ? Бид нар ерөнхийдөө нэг судалгаа гаргана гэхээр ерөнхийн нэг 10 мянган ажиллаж байгаа хүн байна. Энэ 72 цаг болно гэхэд үндсэн концепц гаргачаад одоо байгаа нөхцөлийг яг эдийн засгийн тооцоолынхаа нүднээс судалсан уу? Гэдэг асуудлыг л байсан гэдэг. За дараагийн нэг юм байгаа. Шинэ хуулийн төслийн 76 гагийн 2 дараах тохиолдолд ажилт нэг илүү цагаар ажиллаж болно. Энэ ростер доогт хамаагүй. Нэг нь болохоор улс орны батлан хамгаалах хүний аймнаас эрүүлэндийг хамгаалахад зайшгүй шаардлагатай ажилт гүйцэтгэв. Хоёр нь гамшиг таялд үзэл ослоос сэргийлэх түүний хор ушиг арилгах. Бурд нь нийтийн усан ангамж цахилгаан дулааны эрчим хүч гэмтлийг арилгах. Дөрвөнд нь өөрчлөн мэдэх боломжгүй бөгөөд яралтай ажил гүйцэтгэхгүй бол ажихын нэж байгуулгын түүний салбар нэг чинь хэвийн үйл ажиллагаа урчиж болсгүй саатас сэргийлэх хэсгүүд урчсан саатыг арилгахж хэлгсэн хойш луцгаа ажил үүсдэг. Энэс өөр өөр бол тул хүнийг илүү цагаар ажиллаж болохгүй. За тэгвэл ростроор ажиллаж байгаа хүний өдрийн тэр 12 цаг ажиллаж байгааг урчлан мэдэх боломжтой байсан уу? Боломжтой тий. Өнөөдөр эми санд 12 цаг ээлж ажиллаж байгаа 12 24 гэдэг ажиллаж байгаа хүн 12 цаг ажиллаж байгаа энэ 12 цаг ажиллаж байгаа хүн урчлан мэдэх боломжтой юу? Үйлчлэгний салбар жишээлбэл өглөө 10-оос 28 хүртэл ажилладаг. Энийг урчлан мэдэх боломжтой, урчлан мэдэх боломжтой. Чи манад ажиллаж байгаа бол ингээд ажиллаж шүү. Ийм юм цагтаа илүү цаг ажиллана гэж явж байна. Гэтэл энэ шинэ хуулийн зохицуултаар илүү цагаар дараах тохиолдолд ажиллана. Өөрөлдөж зөвшөөрснөөс босно хориглогдно. Зөвшөөрж байгаа залт нь урчлан мэдэх боломжгүй бөгөөд гэж. Тэгэхээр энийг яг юу гэж бол? Энэ ажил олгочд өнөөдөр ашигтай залт юм уу? Яг өмнөх хуулийн 1990 оны хуулийн төсөл дээр хууль дээр угаасаа байгаа залтыг хуулбарлаад тавьцсан. Гэтэе өнөөдрийн байдлаар бүх энэ илүү цагаар ажиллаж байгаа ажил олгоч нар хууль зөрчөөж явж байгаа хэвээр. Хууль зөрчөө явж ирсэн. Энийг хэвээр үргэлжлүүлэх гэж байгаа юм уу? Тэг юм илүү цаг дээр шинэ хуулийн төсөл дээр 56 цагийн илүү цагийн 7 хоногийн зар тавьсан. За доор нь залт байх юм бол унших унших байх гэж бодож байна. Ер нь бол зайшгүй шаардлагатай үед ажил олгоч ажилтантай тохиролцоод илүү цагаар ажиллаж болно гэсэн залт өргөн барьц хуулийн төсөл дээр явж байгаа. Тэрийг бас тавр уншаарай гэж ингэж хэлэх юм байна. Тэгэхээр илүү цагийн хязгаар тавьсан. А тэгээд шаардлагатай бол мэдээж ажил олгоч ажилтнаа тохиролцоод илүү цагаар ажиллаж болно гэдэг залт бас байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь бол яг зүгээр энэ илүү цаг дээр бас тодорхой хэдийн нүдлийг бол сөлөхгүй болохгүй. Энэ бол нэгдүгээрт яг тухайн хүн одоо илүү цаг ажиллаад одоо цалиу өс өндөр байж болно. А гэхдээ энэ хүний одоо хөдөлмөрийн аюулгүй л эрүүл хүнд талаасаа ч аваад үсгэд. Нөгөө талаасаа одоо юу гэдгийг ажил олгоч ажилтнаа энэ хооронд харилцаа гэр бүл одоо юу гэдгийг гэр бүлдээ зарцуулах цаг хугацаа энэ бүх юм харилцахад бол илүү цагийг одоо хит ингэж ажиллах нь бол одоо бас
за тэрний одоо 50 орчим хүн яг ховны шалтгаалж байгаа ядарсан одоо амралт муутай нойр муутай хэмтийн энэ шалтгаан бас байгаа шүү тэгэхээр илүү цаг гэдэг бас их болгоомжтой а нэг талаасаа мэдээж цалиу үс илүү байлгүй хөөхтэй энийг бол зохицуулж тодорхой энэ бол шинжлэх ухааны үндэстэй тогтогцсон үндэстэндээ өдөрт бол мөн 12 цагс илүү байна гэдэг бол ойлголт байх нөгөө талаасаа энэ монгол улсын одоо явж байгаа ганц хоёр хүн төсөж шуул ухаан төсөл байгаа а тэрэн дээр хол байгаа учраас мөхөөлөр жас гинө ростер гинө тэгээд хүмүүс явж байгаа тэгээд орон тэгж очихын хах сөөдөр чи бүр тэгж ажилдаг байх тэг энийг зөв тооцож яг энэ тооцоогоо хуйлаа баталгаасаа өмнө холбогдох хүмүүс нь дахин нэг хараа сай энэ эдийн засгийн хувь хүмүүс ч гэсэн нөлөөлнө тэг таны сая ярьсныг бас тооцох хэрэгтэй тэг ийм маягийн энэ хуулийн дээрээ давхар харах тухай асуудал гарч явах шиг байна танайхаас суд юу байна за за сайн байна юуны өмнөний өдрийн мэндийн хөргий тэгэд надад эрх зүйч хуйлч мөхөд хас асуухны асуулт байгаа а та нөгөө нэг хөлгөрийн тухай хуульд эдийн засгийн одоо тооцоол хийгддэггүй гэж ярьжсэн шүү дээ а хэрвээ хөлдөмрийн одоо хуулийн шинжилсэн нь хариулгад ажил олох штод а эдийн засгийн тооцоол хийвэл манай ажил олох штод ямар давуу тал бий болох вэ за яг энэ саний тэр зайшгүй шаалгалтаа тохиолдолд ажил олох шаардлагатай тохиролцсоны үндсэн дээр ч за юу нь бол бид нэр ингээд яахтаа тендерт орох гэж байгаа юм аа чи ингээд тэ энэ тендер материалыг энэ хоёр хоног дотор гээд тэ хэрэгжүүлээд энийг үүр даалгавар гүцтгэе гэхэд ажилтан өгөхгүй би илүү цагаар ажиллахгүй гэвэл энэ хуйлаар илүү цагаар ажиллахгүй энэ хуйлаар илүү цагаар энэ яг үүр даагуур нь юу болох вэ гэдэг өнөөдөр яг тооцоос уу яг амьдрал дээр ажиллаж байгаа шүү дээ ажиллаж байгаа а тэгэхээр энэ эрхийг нь хөчж байгаа ажиллахгүй гэж би энэ ерөөсө энэ компанид ажиллахдаа би огт илүү цагаар ажиллахгүй шүү би огт шүшөөрхгүй шүү гэж хэлэх эрхийг нь олгож чаа хууль мэдээж амьдрал дээр хэрэгж байна за эдийн засгийн тооцоос судалгаа жишээлбэл сайн хэлж байна яг хідэн хувь нь за жилдээ 2220 хөдөлмөрийн маргаан гардаг хөдөлмөрийн хуйлаар за үүний 50.3 хувь нь бол ажлаа сүнсдэг алагдсан маргаан ба за энэ бол шүүн таслах ажиллагааны тооцоос судалгаанд байна яг нэхэмжлийн шаардлага хідэн хувь хангасан хідэн хувь хангаагүй гэдэг тооцоос судалгаа өнөөдөр ажил хэсэгт байна уу 80 орчим хүнд гэж судалгаа орчмоор гарахгүй шүү за өнөөдөр яг энэ илүү цагтай холбоотой ажиллаж байгаа хүмүүсийн яг энэ хуулийн зохицуулах гарч ирсэн дараа эдийн засгийн үр дагавар танзан судлах хэвээр хууль тогтоомжийн хуйлаар эдийн засгийн үр дагавар танзан судлаад өөр хэлбэл ажилтнуудын цалин үүс буурах юм уу өсөх энэ тооцоол судалгаа өнөөдөр хийгдсэн байна яг энэ заалт бүрээрээ энэ ардлт нь тооцоол судалгаа явж байх хэвээр шүү дээ тэгэхээр энэ тооцоол судалгаа яг хаана байна чи парламент цаг эмийн дээр байгаа хууль тогтоомжийн төслийн дагуу бол хуулийн төслөлтөө тооцоол судалгаанууд нь давхар явж байгаа парламент цаг эмийн дээр тавигдсан тооцоол судалгаан дээр бол би гоч хараагүй яг одоо яг энэ тоог ягаад ажил хэсгийн ахалж байгаа юм уу гэсэн үг гүшүүд нь яг энэ тоонуудыг хэлж чадахгүй байна тэгэхээр бид нар тооцоол судалгаагүйгээр дараа нь болох үр дагавраг нь гарахгүй зөвхөн бусад улс орнуудын туршлагаас үүдэж яваад байна л да мэдээ сайн талууд байгаа нон компт клаус буюу өрсөлдөөний хязгаарлах заалтыг оруулж ирсэн байна за тэр сахилхан шийдгэл 20% хастаг бус тус орнууд дугаасаа хүний цалингаас хасна гэдэг бол тул тэр хүний эрхээс сурсан зарчимтай нийцэж байна. А гэхдээ яг энэ нөгөө одоогийн нөхцөлөөдөл дээр байгаа энэ илүү цагууд энэ ашиглах орчин нөхцөл дээр байгаа. Жишээлбэл гүйцэтгэлийн үндлэгийг төрөн буруу тайлбарлаад байна л да. Шүүхийн шийдвэрүүдийг харсан болвол гүйцэтгэлийн үндлэгээр хөдөлмөрийн маргаан гаргасан хөдөлмөрийн маргааны хідэн үед нь ажиллах болох шалтсан байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ шүүхийн шийдвэрүүдийг олж харсан уу? Жишээлбэл сахилхын зөрчил гэдэг ойлголт бол тухайн байгууллагын хэм хэмжиг зөрчиж байгаа үйлсэй хэлдэг. Гүйцэтгэл муутай ажиллана гэдэг чинь гүйцэтгэл хэмжиг дагсан уу дагсан. Энэ зөрчил мөн нөө зөрчил биш шүү дээ. Тэгэхээр ягаад хуйл дээр гүйцэтгэлийн үндлэгийг өөр хөлбөл тухайн байгууллага дотоож урмаараа тогтоосон гүйцэтгэлийн үндлэгээс хангалтгүй ажилласан гүйцэтгэл муутай ажилтныг ажлаас халах гэж тусдаа заалт ажлаас халах заалтны дээр нь оруулж өгөх байна. Мэрэгжил ур чадвар тэнцэх тэнцэхгүй гэдэг чинь шал өөр зүйл. Өнөөдөр софт скил болон хард скилийг тус бүрд нь үнэлээд тэр үнэлгээгээр гаргаад тэрүүгээр нь явдаг зүйл их За тэр үүсгэлтэй холбоотой. Яг энэ тий холбоотойгоор жишээбэл төрөө ялбаны тухай хууль гэж байдаг. Хөдөлмөрийн тухай хууль гэж байгаа. Тэгээд хоёрын үйлдэл холбоог үүсгэхээр төрийн ажилт нь жишээбэл заримдаа ялангуяа дараа сайлын сайлын тухайгаар өдөржингөө ажил болдог жишээ. Тэгээд айл хуулиараа тэр одоо хүний ажил зохицуулах юм жишээ. Яг үнэндээ бол олон төрийн ажилт нь муу нэртэй боловч гэсэн яг яг цагаа тулаад ихэ хичнээн ажилд их хүмүүс байх шээ. Энийг ч шинэ айл асуулах. Төр албаны хур шинжилтэн батлагдаад 19 оны 1 сарын мөнгөдөөс мөрдөж байгаа. За энэ дээр яг хөө тэр нөгөө илүү цагийн асуудал тодорхой орсон. 
тэгэхээр төрийн одоо захиргааны болон төрийн үйлчлэгээ бусад одоо төрийн аль хаж байгаа хүмүүс бол илүү цагийн хав үсэг хөдөлмөрийн хөлтөх томжоо хэмтэх хав аав нь гэдэг их нь бол өгсөн за тэгээд холбогдох журам бол сайхан засгийн газраас батлагдаад мөрдөгдөж байгаа тэгэхээр тэр гүйцэтгэлийн үйлгээний хувьд бол хилээд байгаа зөвхөн энэ бол нөгөө юу гэдгийг тухайн хүнийг ажиллаас халах гэдэг одоо нэг л одоо шинжийн л өөр хилээд байна тэр олон юм бэ тэрийг дотоод журмаар ажиллах нь зохицуулаад чи гүйцэтгэлийн үнэлгээ хэрэгжүүлнэ за энэс ийм юм үнэлгээ авсан бол энэ бол ажлаас алах үндэс болно гэдэг юм батсан ийм минутаа бол ерөнхийдөө ажил болгоч нар дотоод журам за хөдөлмөрийн гэрээн дээр маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй хөдөлмөрийн гэрээн дээр хөдөлмөрийн маргаанаас зайлсхийн юм дотоод журам дээр нөгөө эсхийн зохицуулаа гэж хэлж байна тийм үү ерөнхий асуудлаар дотоод журмаараа зохицуулж чадчих юм хөдөлмөрийн гэрээн дээр нэр ивчилсэн тухайн үнтэй ярьж тохирох юм бэ тэргүүрээ зохицуулаач ингэжээч хөдөлмөрийн одоо маргаанаас зайлсхийхгүй бол бүх дотоод дөрөв журмаараа зохицуулах юм бэ хөдөлмөрийн үйлэр зохицуулна одоо бүх одоо сахилын зөрчил юу гэдэг бүгдийн хөдөлмөрийн үйлэр дурд нь гэдэг бол үнэхээр ойлгомжтой бол яг юу хүсэж байгаа вэ гэхээр ажлаас халах нэг үнсэл нь нөгөө гүйцэтгэлийн үнэлгээ те хангалтгүй байж байгаа. Энэ бол зөвхөн нэг үнсэл. Заалт оруулчих юм бол байгууллага төртөө төргөө өнөөдөр байгууллагууд ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ нэг журам гаргаад за баланс ко карт байна уу одоо юу гэдэг нь чеки арга байна уу маш олон аргууд байгаа хүний нүцгийн бүгдээр нь ном зохиолтуудаас хараад ингээ очиж болно. За тэгээд тэр болгоноор нь юм объектив байдлаар үнэлгээд үнэлгээгээ гаргаж болдог. А тэрэн дээр бол л юу гэдэг нь байгууллага өөрөө дотоод журмаараа зохицуулна. А гэхдээ энэ чинь зүгээр яг энэ хууль үндэс дээр дотоод хэм хэмжээ боловсруулна гэсэн юм. Энэ нь ажлаас халах нэг үнсэл болно гэсэн үг биш шүү дээ. Хөдөлмөрийн арилцаг шууд зогсоох хөдөлмөрийн хуулийн төслийг унших юм бол одоо хөдөлмөрийн хууль тогтоонд дотоод журам хамтын гэрээ хөдөлмөрийн гэрээг зөрчсөн бол л сахилын шийдвэр нөгд болно гэдэг нь халах нөхцөл хамгийн доор нь байж байгаа. хөдөлмөрийн гэрээнд тухайлан заасан ноцтой зөрчлийг л хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг яг суулгасан уу гэдэг асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр бол та энийг яриад байгаа. Энэ чинь шал өөр авах. Тухайлбал бол гэрээнд үйлдэл тухай бүрийн тухайлан заана. Тэгэхээр энэ өөрөө зөрчил гэдэг нь тоо шүү дээ. Сахилгын зөрчил гэдэг шиг аливаа хэм хэмжээг зөрчиж байгаа үйл хэрэгж. Гэтэл ажилтан өөрөө тэр хэм хэмжээний дагуу ажиллаад гүйцэтгэл муу гарч ирдэг шүү дээ. Энийг яагаад оруулчихлаа гэдэг. Энэ энэ бол зүгээр нэг санлын асуудал байгаа та. А хоёрдугаарт нь ажил болгох чинь яагаад муу гэхээр энэ хуйлаар авиачаад дүүрэг нийслэл аймаг дээр авиачаад хөдөлмөрийн маргаан туслах комс гээд гурван талт хилцээр гэдэг шиг маргаан туслах комсыг гарсан. Нөгөө шүүхийн маргааныг буурулах зорилгоор гурван талтын маргаан. Тэнд ажил болгох чинь зарим нэг ажил болгох чинь төлөөлөл байна. Ажилтны үйл буюу үйл төрчний үйлийн төлөөлөл байна. Төрийн захиргааны төлөөлөл байна. Хөдөлмөрийн маргаан гэдэг чинь байгууллагын бүх дүрмж урам наа хаа тэр нууцлалт холбоотой асуудал яригдана. гэтэл тэнд яг өрсөлдөгч байгуулгын ажилт нь байна. А шүүх гэдэг бол өөрөө шүүх хэрэг мэдлийн тустай. Тусгаалан хуйлаад нууцын зэрэглэлд орж явдаг. Тэ энэ нууцыг хадгалах үүрэг хүлээж идэг. Бусад орон тэмшээ байд юм. Бусад тос орнд энэ хөдөлмөрийн арбитрыг андуурч ойлгодог шүү. А тэ энэ хуйлаар хуучин хуйлаар сэн тэг хөдөлмөрийн арбитр арбитрын тухай хуйлаар байгуулаад явж болдог гэсэн. Гэтэл энэ хөдөлмөрийн маргааны үйл шатыг нэмэгдүүлчихэж байгаа юм. Дүүрэг дээр яваа төрийн захиргааны байгууллага. асуулт юм. А за миний хувьд бол ажил алах шинэ төлөвлөлт ирсэн байгаа. За барилгын салбарт 30 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагт би гүст хөдөлгөөр ажилладаг. Ийм хүн байна. За өнөөдрийн хувьд бол миний хувьд хөдөлмөрийн тухай хуулийг яг ажил алах шинэ зүгээс бол ажиллахад ажил алгогчдод ямар одоо өөр тийм яг одоо ашиглаж байгаа хуулиас ямар ашигтай тал, ямар илүү зүйл, ямар өөр одоо зүйл ямар өөрчлөлт байгаа бол гэдэг сонирхлоор одоо ирсэн байгаа маш маш их сонирхож ирсэн. За хөдөлмөрийн тухай хууль бол Монголд хуульч хилдгээр бол тухайлан нэрлэн заасан байхыг бол шаарддаг тийм ээ. За би бол одоо яг ажлын хэсгийг одоо ажиллаж байгаа альмаа дараас бол бол ингээд тухайлан нэрлэн заасан зүйлийг одоо сонсохыг бол бол маш их хүсэж ирсэн. Тэгэхээр нэлээд одоо ийм одоо юу гэдэг байгаа нэг тодорхой асуудал юм асуудал. Тэгэхээр ийм мас ухгаад энэ л тэр юм уур чадваргүй ажилтан нэг одоо буюу үр дүн гарах байгаа ажилт нэг шууд халах нөхцөлийг одоо бүрдүүлж байгаа. А энийг бол дэмжиж байгаа энэ хууль гэсэн. Одоо хэрэгжиж байгаа хуулиас яг юу гараа өөр байгаа вэ? Яаж дэмжиж байгаа бэ? Ур чадваргүй ажилтны бид яаж халах боломжтой вэ? За. Тэгэхээр яг гүйцэтгэл ур чадвар гэсэн юм бас нэлээ өдөр яригдлаа. За одоо хөдөлмөрийн хуулийн төсөл дээр одоо энэ бас нэлээ улсын хурлын дээр ажлын хэсэг ажиллаад одоо яг өргөн барьснаас бол бас жоохон өөр болж байна. За үндсэндээ ажлын хэсэг бол би их хурлаар гарсан ажлын хэсэг 14 зарчмын санал гарч байгаа. За тийм дотор наад санал чинь бас явж байгаа. А тэгэхээр зэрэг ер нь бол 
үнэхээр тэр яг үнэхээр сахилгын зөрчлөө эсвэл одоо гүйцэтгэлээ үнэлгээ муу байна гэдэг юм аа бол ажил болгоч өөрөө тогтоол гэдэг энэ хуулийн одоо зүйлийг залтыг бол нэмж оруулж байгаа. Одоо бол мэдэж байгаа баг дээчүүгийн тайлбараар энэ бол ингээд цаашлын комсиг мөн гаргаад ингэж явдаг. Үнэхээр тэр ажил болгоч өөрөө тогтоогоод урчлал мөн өнөө гүйцэтгэл мөн гэдэг өөрөө тогтоо ажил болгоч өөрөө тогтоо гэдэг энэ заалт бол одоо бас энэ ажлын хэсэг дээр ажиллаж байгаа. Тэр үзүүл төр та чадахгүй байна гэж ажил болгоч ажил өөрөө л тогтоо тэгвэл ажил цаашлын комсиг уу гурав дахь хөндлөнгийн ихтгэл дээр илүү амар болгосон уу чадварын одоо өнлүүлэн гэдэг асуудал бол бас яг өөрөө чи ярьж байгаа бол зүйл асуудал тэр би товчхон бас нэг хэдхэн зүйл ажил болгосон талаас гэж өнөөдөр ярьж байгаа хэдхэн зүйл л одоо нэг нэг минут байна нэг хаагаад нэг яриад байгаа шүү за за ихээ та ярьж байна за тэгэхээр яг хөө энэ хөдөлмөрийн хуулийг мэдээж ажил болгогчтой хувьд сонирхож байгаа ажилтан хүн бас миний эрх яаж хамгаалагдах вэ гэж сонирхож байгаа Тэр энэ ер нь бол нэг тэнцвэрийн зас уудлын тухай. Мэдээж нэг залтан дээр ажил болгоч одоо давуу эрхтэй юм шиг уншигдчихж магадгүй. Аа нөгөө залтан дээр энийг тэнцвэржүүлэх л энийг төрөөс одоо хуульд тогтоомж өөрөдөө шийдэхийг одоо энэ хөдөлмөрийн хуулийн төсөл зорьсон шүү. Тэгэхээр энэ маань мэдээж үндэс төгс төгөлдөр юм гэж бол байхгүй гэхдээ одоо энэ хөдөлмөрийн зах зээлээр үүсэж байгаа харилцаануудыг аль болох онцтой зохицуулъя. Ажил болгоч ажилтан хоорондоо энэ зохицуулах боломжийн нолгой. За хөдөлмөрийн маргаанаас аль болох урчсан сэргийлээ. За тэр хөдөлмөрийн маарга гарах юм бол тэр гурван талт гэдэг тэр бол үнэхээр зүгээр нэг бүтцэл биш юм. Энэ бол олон улсын практик байдаг туршлагаа. Анхан шатанд нь шийдвэрлэх. За аль болох тэр шүүх дээр очиж шийдэхгүйгээр анхан шатанд нь ойлголцуулах зөвшөөрч зүйл. Нууц цаадлах бол хамаагүй. За тэр нууцын хувьд бол тэр дөрөмж ормороо шийдэх болцолт асуудлаа. Тэгэхээр ажлаар ажлаас халах маргааныг буруу шилжүүлсэн халхтай холбоотой маргааныг энэ хорогол шийдэхгүй. Энэ бол шүүх дээр очиж байгаа шүү. Тэгэхээр нэг баг зэргийн одоо үйл ойлголцсон маргаан гарсан нөхцөлд бол энэ одоо комсор өөрийнх нь хүсэлт үеэл хүсэлээрээ шийдвэрлэх юм болцсон юм болоо яа гэдэг. Эмнэд бас байгаа шүү гэдэг та хөөхөндөө бас хэлхийг хүсэж байгаа. Тэгээд улам бас энэ хуулийн төсөл сайжрах байхаа энэ санлууд гарч ирдэг. За оо цалингийн асуудал бол байгуулгын хамгийн том нууцл асуудал л да. Аа тэрийг л хэлээд байна. За хоёрдугаар дахь бол энэ хууль дээр жишээлбэл өмнөх хууль дээр бол хүнийг албан шал буруулж болдоггүй. Албан шал дэвшүүлэх, албан шал шижүүлэх зохицуулалт бол маш хязгаарлаг мэдсэн. Одоогийн 1990 оны хөдөлмөрийн хуулийн зөвхөн 3 үндэслээр л хүнийг албан шал шижүүлж болдог гэсэн. Байгалийн гам шиг сул зохицуулалт ирүүлэнд шил та. За шин хууль дээр мөн адилхан албан шал буруулах, албан шал дэвшүүлэх нь менежментийн босоо олон карьер хөвтөө өсөлтөд хийх боломж хөө. За ажил олгогчийн ээлгүй нөгөө суур хийм хэмжээ гэдэг юм. Энэ суур хийм хэмжээ бүхтлаас нь өсгөцсөн. Би ганцхан шиж. Шин хуулийн төсөлд 46 дугаар зүйл бөөлөр бөөнөр хаалх үеийн зохицуулалт дээр. За 46 дугаар зүйл дээр юу байсан бэ гэхээр л бөөнөр хаалж байгаа тохиолдол хилцэр хийж За ажил олгогч мэдээж бөөнөр халлаа. 46-ийн 2 дээр ямар асуудал байгаа вэ гэхээр ажилтны төлөөлөгч халагдах ажилтныг тоог багсах талаар хилцэх хийх хэрэгтэй. За сул орон тон дээр энэ ажилтнуудыг шилжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр а нөгөө талаас хуучин хуулиар бол шинээр тэр орон тон хасагдсан ажлын байрыг 6 сар дотор тэр орон тон би бол ажилтны эргүүлж авах үүрэгтэй байсны жил болгоцсон. Ингээ бүх стандартыг нь нөгөө ажилтны талдаа ингээ дэшлүүлээд ингээ гаргаад ирсэн баг. Тэгээ юу нэг ажил болгогчд өнөөдөр эрх ашигийг хамгаалсан эсвэл бол ажил болгогчд ээлтэй гэж ойлгож байна. За. За тэгэхээр бид энэ их чухал асуудлыг хилцлээ. Хугацаад уусч байна. Ямар ч гэсэн зарим энэ асуудлыг шийдэхэд бүх юм их хуулиар зохицуулна гэж байхгүй. Гэтэл хууль нь бол ямар ч гэсэн хүмүүсийн амьдралыг, ажлыг хамгаалахаас гадна бүтээмжийг нь таарсан хөрөнгө мөн цалин олгох. Тэгээд тэр ер нь хэдийн эдийн засгийн өрсөлдөөн байж ижил тэр том сав эдийн засгийн шиг өөрөө бүтээх чадвар нэмэгдэв шүү дээ. Ер нь бол хөдөлмөрийн аливаа нэгэн хүний цалин гэдэг бол хөдөлмөрийн бүтээмжтэй нь холбоотой. Тэг энэ үднээсээ бид энэ асуудлыг өнөөдөр ингээ хөндөж тавилаа. Мэдээж өдөр чинь минутанд ийм чухал асуудлыг нэг цагийн дотор ярьчихгүй. Аа ямар ч гэсэн бид нарын өнөөдөр яриа энэ шинэ хуулийг хуулийг шинжилхээс өмнө зөв холбогдох хүмүүст нь очих байхад найдаж байна. Тэг өнөөдөр манай энэ хэл цэвэрт төвтэй оролцсон манай юуны талд хоёр талд хоёр зочиндоо талархаж байна. Аа цэндэж үеийн мөнх бат баруун гар талаас энэ судлаач эрх зүйч хүн байгаа. Зүүн гар талаас баасан сүрэнгийн альмаа хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яамны газрын дарга та хоёртоо талархаж байна гэх баярлалаа. За мөн манай үзэгчдэд хүрэлц чирсэн залуус талархаж байна. Ангид ил үзэгчд та бүхэн дээр мөн талархаж байна. Одоо манай нэвтрүүлгийг дараа үзлээ баяртай их баярлалаа.